So, jetzt war ich heute in Hamburg bei Oliver, er ist ja unser Haus- und Hoffotograf und meiner ja auch und habe ähm, Social Media Bilder aufgenommen. Jetzt noch mit einem Buch, Dummy, weil das Buch, das gibt es ja nach wie vor noch nicht, es sind ja weiße Seiten drin, aber man braucht es natürlich für die Fotos schon mal. Und ähm, es ist äh, heute eigentlich unerlässlich, habe ich mit Oliver auch wieder drüber gesprochen. Er hat ja auch immer mehr diese Social Media Stars und so weiter, obwohl er ja eigentlich viel Promi-Fotografie macht. Ähm, aber das ist heute einfach nicht mehr wegzudenken. Selbst der normale Manager irgendwie muss äh, für, sein, für sein Profil irgendwie jeden Tag irgendein Foto zur Verfügung haben. Und ich mache es ja, ich brauche es ja für die Spruchkarten etc. Und äh, platziere mein Buch natürlich mit drauf. Ne? Das ist ja ganz, ich meine, wenn andere das, und da bin ich ja sehr froh drüber, in ihre Stories packen und weiterempfehlen und ne, klick, 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 gerade diese Sprüche, ähm, äh, dann ist das ja auch zusätzliche Werbung. Und die will ich natürlich auch in Anspruch nehmen. Ne? Und, ähm, klar, es, es kostet Zeit und Geld und Aufwand und äh, man muss es irgendwie planen, aber ähm, es bringt eben auch was. Ja, das, ähm, das geht jetzt in der Buchpromo alles gut los, auch für die Interviews. Ne? Ich benutze es ja nicht nur für Social Media. Auch wenn ich irgendwo ein Interview in einem Magazin gebe oder so, wollen die auch ein Foto von mir haben. Und wenn da irgendwo so klein noch irgendwie mein Buch mit drauf ist oder so, das ist ja nicht verkehrt. Ne? Ähm, das ist ja nochmal eine zusätzliche gute Promo. Und... Ähm, so versucht man irgendwie jeden, jeden Kanal und, und, und jede, jede Option, die man so hat, auszunutzen. Ne? Und ähm, ich bin gespannt. Also ich kriege jetzt schon tolles Feedback zum Buch, jetzt schon, ähm, obwohl die Leute eigentlich nur den Titel kennen. Aber die Absicht hinter dem Buch ist schon mal so ein bisschen klar geworden natürlich. So diese Bullshit-Rules, die wir so im Kopf haben über unser Leben lang, abwarten und Tee trinken und bla bla bla, ähm, mal zu entkräften und zu hinterfragen, weil das tun wir eben normalerweise nicht. Und diese 50 Regeln habe ich mir mal zur Brust genommen und ähm, glaube auch ganz witzig und, und ganz gut ähm, entkräftet. Ja.